ഖത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കടിത നന്നായാലും ഖത്താവിന്റെ മകൻ ഉമർ നന്നാവില്ലെന്ന് സമൂഹം എഴുതി തള്ളിയ ഖത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന വിവരമില്ലാത്ത കടിത നന്നായാലും ഖത്താവിന്റെ മകൻ ഉമർ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ലെന്ന് എഴുതി തള്ളിയ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആവാസനായിരുന്ന ഖത്താവിന്റെ മകൻ ഉമർ ഉക്കാവാസന്തയിലൂടെ പാതിരാസമയത്ത് സിരകളെ ലഹരി ഭരിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി നടന്ന ഖത്താവിന്റെ മകൻ ഉമർ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ കുടിച്ചു മൂടിയ ഉമർ പാതിരാസമയത്ത് കടന്നു വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കടന്നു പിടിച്ചിട്ട് ലോകത്ത് കടന്ന ആവാസം നടത്തിയ ഖത്താവിന്റെ മകൻ ഉമർ ആ ഉമറിനെയാണ് സമൂഹം പറഞ്ഞത് ഇവന്റെ വാപ്പ വളർത്തുന്ന കടുത നന്നായാലും ഇവനിന് നന്നായി പ്രകാശമിറങ്ങിയപ്പോ ആ ഉമറിനെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്താ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്താ ഇന്നല്ല സഹോദരങ്ങളെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഉക്കാവാസന്തയില് പാതിരാസമയത്ത് വെള്ളമടിച്ചിട്ട് കള്ളുകുടിച്ചിട്ട് തെറിയുടെ പൂരപ്പാട്ട് പാടിയ ഒരു നല്ല വാക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് വെറുതെ പറയുന്നത് തന്നെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ മനുഷ്യന്റെ നാവിനെ അള്ളാഹു എന്താക്കി മാറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാണില് ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങിയത് ഉമറലി അള്ളാഹു നിന്റെ തീരുമാനത്തെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആരായി മാറി ഈ മനുഷ്യന് കാളാ ചന്തയിൽ വള്ളമടിച്ചിട്ട് തന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ മധ്യരാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായി മാറിയിരുന്ന ഖത്താവിന്റെ മകൻ ഉമർ ആ ഉമർ അള്ളാഹുവനെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി മധ്യ നിരോധനത്തിന്റെ ആയത്ത് ഖുറാനിൽ ഇറങ്ങിയത് മധ്യം ഒരു സാംസ്കാരിക അതപ്രതനമായി മാറിയപ്പോ മദ്യപാനത്തിലൂടെ ആക്രമം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനു അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തുവത്രേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ മദ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായ തീരുമാനം നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണയല്ല ഈ ഉമറലി അള്ളാഹുവിന്റെ നെറ്റിത്തലത്തിൽ വിയർപ്പ് ഗണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് ഓത് കേൾപ്പിച്ചു നിർത്തിക്കോ നബിയെ ഈ മദ്യപാനവും ചൂതാട്ടവും പ്രശ്നം നോക്കലുമൊക്കെ അത് പൈശാചിക ദുർബോധനമാണ് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക ഇനി മദ്യം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടുകൂടാ മദ്യമ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ വിശുദ്ധമായ ഖുറാണ്ടായത്തിറങ്ങിയപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കിൻവിസർ കമ്പനിയുടെ രാജാവായ വിജയ് മല്ലേക്കാളേറെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അബ്കാരി കിൻവിസറിന്റെ കമ്പനി മേധാവി വിജയ് മല്ലേക്കാളേറെ അബ്കാരി കോൺട്രാക്ടറായിരുന്ന അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇബിനെ വീടിന്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് ഗോഡൌണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കല്ലിന്റെ വീപ്പയെടുത്ത് കമേഴ്ത്തി വിട്ടിട്ട് അന്ന് മദീനയിലെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ ഒടുകിയത് മദ്യത്തിന്റെ പുടയാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സാപത്ത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മദ്യക്കുപ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്തഹൈനബിയെ ഞങ്ങളിതാ വാറുന്നു നബി ഇനി മദ്യപാനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലില്ല
എന്റെ സഹോദരങ്ങള് കത്താവിന്റെ കരുത നന്നായാലും കത്താവിന്റെ മകൻ നന്നാവില്ലെന്ന് ലോകമെഴുതി തള്ളിയ ഈ കാട്ടറവിയാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ മുമ്പില് ഒരായിരം ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനെയും അരയിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന മൂർച്ചവാളിന്റെ ഈർച്ചേറിയാൽ ആദ്യം കാണുന്നവന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് ലോകം മുഴുവനും കാണാൻ വേണ്ടി കാലം പോലും കൽപ്പില്ലാതെ കണ്ണടച്ചു നിന്ന കാര്യം പിന്നെ നാട്ടിൽ നന്മയുടെ പുതിയ മുദ്രാവാക്യവുമായി കടന്നു വരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഹൃദയത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഖുറാന്റെ വെളിച്ചം ഹൃദയത്തിലോട്ട് ിയപ്പോ അവരുടെ ഹൃദയം വെന്ന പോലെ മൃദുരമായി കാര്യരിമ്പിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ പോലും തകരാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകൾ വെന്ന കല്ല് പോലെ ഉരുകി ഒലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാന്റെ വെളിച്ചം വന്നപ്പോടല്ലയോ ആ വെളിച്ചം വന്നപ്പോടല്ലയോ കല്ലിന്റെ പാത്രത്തില് ചത്തുകിടക്കുന്ന വണ്ടിനെ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടേ നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാവണ്ടേ കല്ല് കുടിച്ചു കുടിച്ചു കുടിച്ച് ചത്തുപോകണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതേവരെ എനിക്ക് ഇതിനെ കടിച്ചിട്ടില്ല കല്ല് കുടിച്ചു കുടിച്ചു ചത്തുപോയ വണ്ടേ നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് കല്ലിന്റെ പാത്രത്തിൽ ചത്ത് കിടക്കുന്ന വണ്ടിനെ എടുത്തിട്ട് വണ്ടിനോട് കഥ പറഞ്ഞ അതേ മദ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറായ അതേ കാട്ടറബികളല്ലേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതേ കാട്ടറബികളാണ് ചുറ്റുപടുത്ത് കിടക്കുന്ന മദീന തെരുവോരത്തിന്റെ നടുവില് ഒരു യുവാവായ സഹാബി തന്റെ കൈവിരലുകൾ തൊണ്ടക്കുടി ൊട്ടുകുത്തിയിറക്കിയിട്ട് ചർദ്ദിക്കുകയാ ആരോ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ചർദ്ദിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നത് കേട്ടില്ലേ മനുഷ്യരി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്ന് കഴിഞ്ഞു ആരെങ്കിലും നിരോധിക്കപ്പെട്ട മധ്യമകത്താക്കിയാൽ വലം എത്തുപോവൻ പശ്ചാത്തപിച്ചില്ല വലം എൻസേവൻ മാറി നിന്നില്ല എന്നാൽ വലൈസമിന്നി അവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല അവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല നാല് നാളെ ഞാനും അവനും തമ്മിൽ പല ലോകത്തൊരു ബന്ധമുണ്ടാവില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമുഖം കാണാൻ കഴിയാത്ത ആ മദ്യം തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം മുമ്പ് അകത്താക്കിയവനാണ് ഞാൻ ആ മദ്യമന്റെ വയറ്റിൽ ഇനി കിടക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളക്കുള്ളിലേക്ക് പോയ മദ്യത്തുള്ളികള് അതേ വിരലുകൾ കൊണ്ട് തൊണ്ട കുടിയിലോട്ട് കുത്തിയിറക്കി ഛർദിച്ച് വെളിയിൽ കളഞ്ഞതാരാ ആ ആളുകൾ ഒരു കാലത്താരായിരുന്നെന്നറിയുമോ അവര് മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോഴ് മക്കളോട് പറയും മക്കളെ എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്ന പിതാവിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം എന്തെന്നറിയാൻ മക്കളെ കാതോർക്കുമ്പോ അവരവരോട് പറഞ്ഞതെന്താ എനിക്കൊരൊറ്റ അഭിലാഷമേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കബറ് കുടിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്തിരി വള്ളിയുടെ ചുവട്ടിൽ എന്റെ കബറ് കുടിക്കണേ അന്ന് അറബികൾ മദ്യമുണ്ടാക്കുന്നത് മുന്തിരി വള്ളിയിൽ നിന്നാ ഞാൻ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ മുന്തിരിയുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന വേരിൽ നിന്നും മദ്യം ഉറിഞ്ചി കുടിച്ചുകൊണ്ട് കബറിൽ കിടക്കട്ടെ എന്ന് മരിക്കാൻ സമയത്ത് മക്കളോട് പറഞ്ഞ അതേ സമൂഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാന്റെ പ്രകാശമിറങ്ങിയപ്പോ അവിശുദ്ധമായ ഖുറാന്റെ പ്രകാശമിറങ്ങിയപ്പോ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവനെ തന്റെ വരുതിയിലാക്കാൻ മെനക്കെടുന്ന രാഷ്ട്രം മദ്യനിരോധനം പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയപ്പോ വെറും പതിനൊന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് മദ്യനിരോധനം നടന്നത് അതിനുവേണ്ടി ചെലവാക്കിയത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ഡോളർ രൂപയാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഖുറാനിന് ഒരു ഡോളറും ചെലവാക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഓ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മദ്യക്കുട്ടികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടിറങ്ങി വന്ന ലോകത്തിന്റെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ
എന്നറിയുമോ മക്കാ മുക്കറമയിലെ ഇക്ര എന്ന ശബ്ദം മുടങ്ങിയപ്പോ അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഡായത്തിറങ്ങിയപ്പോ കേക്കൽ എന്ന് വിചാരിച്ചവന്റെ കരിയിലേക്ക് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഖുർആൻ കേക്കരുതെന്ന് ചിന്തിച്ച മനുഷ്യനാണ് ജുബൈർ ബിന മുത്തൈം അയാളൊരു ക്രൈസ്തവ പാതിരിയാണ് മക്കയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അബൂദഹർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ മുഹമ്മദ് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഓതുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും കേട്ടുപോകരുതേ അത് കേട്ടാൽ അതിലേക്ക് അറിയാതെ വീണു പോകും ജുബൈർ ബിന മുത്തൈമ തന്റെ വിരലുകൾ ഈ ചെവിയിലേക്ക് എടുത്ത് കുത്തിവെച്ചിട്ട് നടന്നു പോയി അദ്ദേഹം കഴിവാറിയത്തിന് മുൻപിലൂടെ ക്രൈസ്തവ പാതിരിയായ ജുബൈർ ബിന മുത്തൈമ നടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കഴിവാറിയത്തിന് മത്താഫിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ കഴിവാറിയത്തിന് മത്താഫിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഓതുന്നത് ഏതെന്നറിയുമോ സൂറത്ത് തൂറോതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ നിസാരത്തിന്റെ പൊഞ്ചമ്പക പൂത്തേനി തലതരങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂറത്ത് തൂറിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ ജുബൈറബിന് മുത്തയും അറിയാതെ തന്റെ വിരല് വലിച്ചു പോയി കേൾക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്റെ ചെവിയിലേക്ക് വിരല് കുത്തിവെച്ച ജുബൈറബിന് മുത്തയും അറിയാതെ തന്റെ വിരലുകൾ അകന്നു പോയി ആ ആയത്ത് കേൾക്കേണ്ട താമസം കേക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വരട് ചെവിയിൽ കുത്തിവെച്ചിട്ട് പോയവന്റെ ഹൃദയത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നേരെ കമഴ്ന്നു വീണിട്ട് പറഞ്ഞു അഷ്ഹദു അല്ലാഹ് ഇല്ലാഹ് ഇല്ലല്ലാ വാസ് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂല